Escuchemos ahora al Padre Rolando. Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal pasaron el cumpleaños de nuestra directora, la doctora Azar? Está bien, ¿no es cierto? Bueno, este, la otra noche, como yo soy anciano ya, o anciano, como decía el francés, entonces soy anciano, entonces no puedo dormir de noche. Y pongo el, el, cana, el televisor y hago zapping. Y estaba tempranísimo el padre Farinelo. El padre Farinelo se quejaba de la gente que decía que él no quería hacer los bautismos ni los casamientos. Si yo quiero hacer bautismo y casamiento, pero que sea un bautismo y casamiento como la gente, no así. Y tiene razón, porque se preocupa más de las flores, de la música, del cantante, del arreglo de la iglesia, de una serie de cosas, menos de lo sustancial que es la acción de gracias y el cumplimiento. Entonces, eso es lo que nos pasa en nuestra cultura. Lo mismo en la misa de 15 años, ¿no? Lo mismo en la misa de 15 años. Cuando, cuando hay un bautismo, lo mismo. Que las flores, que el canto, que... Algunos quieren una misa especial para los 15 años. ¿No saben que una misa lleva como 15 personas, por lo menos? Está el guía, los can el cantante, el guitarrista, o el que toque, el ejecute un órgano, etcétera, etcétera. El primer lector, el segundo lector, el salmista el de la antífona, el los, los que hacen la colecta, y se van como 15 personas. Si vamos a hacer la misa bien, ahora si la hacemos así nomás es otra cosa, ¿no? San Cayetano, el 7, San Cayetano. Yo le debo tanto a San Cayetano que me hubiera puesto Cayetano, pero no me dejaron ponerme Cayetano. Se podía cambiar el nombre entonces. Y bueno, quedé con el mismo, con el mismo de bautismo, que es lindo también, ¿no? Rolando. Bueno. San Cayetano es un gran santo y sufrió mucho. Era, era, era de, la, de dinero, de familia de dinero y era abogado también. Pero resulta que lo tomaron por espía y lo apalearon. Sufrió mucho. No solamente eso, no solamente está el, el triguito, la espiguita y el patrono San Cayetano, por eso van y no saben nada de la vida de él. Habría que averiguar la vida de él y después, si puedo... La escribo y se los digo. Y si no, hasta la próxima.